Привет, друзья мои! Это Солома, и сегодня у меня для вас очень полезное видео, впрочем, как всегда. А на экране вы можете видеть, как делается масло из грецких орехов. Как раз скоро наступает сезон грецких орешков, они будут поспевать. Ядрышки выбираются из скорлупы, собираются в отдельную емкость и перекручиваются через мясорубку. Вот как вы можете, собственно говоря, видеть на экране. А потом вот этот э, так называемый жмых кладется под пресс, и уже из него выжимается, собственно говоря, масло грецкого ореха. Просто решила для вас сделать такую необычную подводочку. Перед, собственно, тем, как я буду рассказывать о всех полезных, нереально полезных свойствах этого масла, ну, просто чтобы вы понимали, из чего на самом деле и как делаются эти масла. Я сама на это масло просто подсела, купила его совершенно случайно, походя на базаре, вот, а потом начала читать о нем, узнавать о том, какими же оно обладает свойствами, что оно вообще делает, и поняла, что это просто супер, и я должна вам о нем рассказать. Вот, прямо сейчас при вас буду распаковывать новую свежую бутылочку, которую муж мне привез. Крышки эти жестяные или железные, не знаю, очень тяжело снимаются, просто очень тяжело. Вот, но пока я буду эту крышку снимать, я, собственно, вам и начну рассказывать о том, что нужно делать с ореховым маслом. Скажу сразу, что из всех базовых масел, это масло является рекордсменом по содержанию витамина Е. Витамин Е – это тот витамин, от которого мы с вами, женщины, хорошеем, от которого кожа становится упругой, мягкой, без морщин, от которого волосы становятся длинными и густыми. В общем, витамин молодости, как вы поняли. Масло это считается одним из самых лучших как раз для приема внутрь. Я сейчас налью немножечко в пиалку, чтобы вы посмотрели на его цвет и консистенцию. У него такой очень приятный ореховый запах, и на вкус оно тоже такое ярко выраженное ореховое масло. Ну, значит, первое и самое важное. Масло это отлично повышает иммунитет и хорошо подходит для восстановления после тяжелых болезней. Снижает уровень холестерина в крови. Мы часто слышим эту фразу, но мало о ней думаем. А на самом деле с возрастом об этом нужно думать все чаще, потому что холестерин, собственно говоря, является причиной сердечных заболеваний, сосудистых заболеваний и так далее. Ну и как раз по этой причине масло грецкого ореха врачи обычно назначают для профилактики и при лечении гипертонии, атеросклероза и диабета. Масло это используется еще и в косметологии. И очень хорошо помогает оно тем людям, у которых кожа сухая и уже возрастная. Для этого достаточно протереть такую кожу ватным диском, смоченным в таком масле. Эффект вы заметите сразу, кожа напитается чуть ли не мгновенно, станет очень мягкой, очень гладкой и приятной на ощупь. Вот прям ощутимо, заметно смягчится. Ну, кстати, вот по этой причине масло грецкого ореха и используется для заживления ран, трещин, хорошо снимает раздражение и воспаление на коже. Масло грецкого ореха применяют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Почему? Потому что оно улучшает аппетит, снижает кислотность в желудке, то есть избавляет от изжоги и уменьшает всасывание холестерина из кишечника. Таким образом очищает его стенки и стенки прямой кишки. Положительно влияет на нервную систему, проходит чувство усталости и улучшается ночной сон. Масло грецкого ореха восстанавливает и укрепляет клетки печени, что способствует качественному и своевременному оттоку желчи. Очищает почки, нормализует уровень сахара в крови, нормализует работу мочеполовой системы. Мы уже говорили, что благодаря антиоксидантам такое масло способно замедлять процессы старения в организме. Также это масло используют для лечения варикоза и купероза. При варикозе и куперозе его просто втирают в проблемные места. Для того, чтобы кожа была гладкой, мягкой и начали проходить морщины, 
Я рекомендую иногда использовать это масло на ночь вместо крема. Просто мазать им кожу лица и шею. Теперь, значит, как его пить. Ну, для профилактики и укрепления организма нужно пить это масло 3 раза в день. По одной чайной ложке за полчаса до еды. То есть перед завтраком, перед обедом, перед ужином за полчасика по чайной ложечке. Ну что я еще делаю? Этим маслом можно смело заправлять салаты или добавлять его в соусы, или когда тушите рыбу или мясо. Привкус у него будет такой специфический ореховый, но очень приятный. Так что попробуйте, поэкспериментируйте. Я думаю, что вам должно понравиться. Некоторые люди считают, что вместо масла можно есть просто грецкие орехи, и эффект будет тот же. На самом деле это не так, потому что в день можно съесть только определенное количество ядер грецкого ореха. Но это количество как раз таки и не содержит необходимой суточной нормы масла грецкого ореха. Именно поэтому все специалисты рекомендуют принимать грецкий орех в виде масла. При покупке такого масла обратите внимание на этикетку. Там должно быть написано, что масло это именно холодного отжима, так как я вам показала в начале этого ролика. Потому что именно такой метод позволяет сохранить все полезные вещества. И еще из таких лайфхаков, которые знаю, могу подсказать, что масло грецкого ореха способствует ровному и красивому загару. И оно спасает от солнечных ожогов и раздражений. То есть, если хотите загорать на солнце, и чтобы загар этот получился красивым, то можно намазаться этим маслом. Помимо всего прочего, масло это отлично чистит организм, выводит из него все шлаки и токсины. Для этого нужно принимать одну чайную ложку на ночь. Ну и напоследок противопоказания. Масло грецкого ореха нельзя употреблять при индивидуальной его непереносимости, а также не рекомендуется при высокой температуре, отравлениях, рвоте, тошноте или если у вас есть обострение заболеваний пищеварительной системы. Ну и что еще хочу сказать напоследок, также это масло используется и для похудения. То есть вы можете тоже ложечку чайную за полчаса до еды, как я сказала, употреблять, и это уже само по себе поможет. А можно делать еще и антицеллюлитные обертывания и массаж. Достаточно даже просто втирать масло грецкого ореха в проблемные зоны. Там много витамина Е, а как вы знаете, этот витамин хорошо влияет на эпидермис и кожа становится эластичной и красивой. Ну что же, друзья мои, я вам очень рекомендую попробовать это масло, открыть его для себя. Я думаю, что результаты вас очень порадуют. Ну и, конечно же, по традиции рекомендую вам подписаться на мой канал, нажимайте колокольчики, ставьте лайки и всего вам самого наилучшего.